गेट अकेडमी तो आज मैं प्रॉब्लम सेलेक्ट किया हूँ मैकेनिकल 2008 से गेट का जो कि एल पी लेनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है यहाँ पे तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करने का मेरा ये पर्पस है कि गेट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आया था ये बहुत ही लेंदी टाइप का पढ़ने में प्रॉब्लम लग रहा था और बहुत लोगों ने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया आप देखो मार्केट जितनी बुक्स अवेलेबल है जितनी पब्लिकेशन पब्लिक सब में इसका सोल्यूशन दिया हुआ बट एकदम क्लियर वे में सोल्यूशन नहीं है या फिर आप बोलोगे सोल्यूशन करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा वहाँ पे तो आज की क्लास में क्या करूंगा इसका मैं सोल्यूशन देखूंगा जो कि बहुत ही कम टाइम में होगा और एकदम ईजी वे में सोल्यूशन होगा तो देखते हैं सोल्यूशन बेसिकली होगा कैसे तो प्रॉब्लम में देख लेता हूं और इसका सोल्यूशन देखूंगा तो प्रॉब्लम ऐसा है यहां पे कंसीडर एल पी पी मैक्सिमाइज फोर एक्स प्लस सिक्स वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट थ्री एक्स प्लस टू वाई लेजन टू सिक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई लेजन टू सिक्स वेर एक्स एन वाई ग्रेटर एंगल जीरो बोल रहा है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरियबल एस एन टी द इनिशियल बेसिक फिजुअल सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई द टेबल बिलो वेर बेसिक वेरियबल एस इक्वल टू सिक्स टी इक्वल टू सिक्स बोला हुआ है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज जीरो जेड का वैल्यू जीरो दिया हुआ फर्स्ट ऑल टेबल में क्योंकि मुझे पता है कि जो इनिशियल बेसिक फिजुअल सोल्यूशन होता है उसको बोला जाता है फर्स्ट टेबल ऑफ सम्प्लेक्स बोला जाता है तो फर्स्ट टेबल ऑफ सिंप्लेक्स आपको बना दिया सो दिस इज द फर्स्ट टेबल ऑफ सिंप्लेक्स तो ये सिंप्लेक्स का फर्स्ट टेबल आपको बना के दिया हुआ है नाउ क्या हुआ तो सिंप्लेक्स का फर्स्ट टेबल पूरा यहाँ पे आपको बना के दिया हुआ है और क्या बोल रहा होता है ना आफ्टर सम सिंप्लेक्स इट्रेशन कुछ टेबल के बाद ये वाला टेबल आपको मिल रहा है फॉलोइंग टेबल इज ऑप्टेन आफ्टर सम इट्रेशन आफ्टर सम इट्रेशन मतलब है आफ्टर फर्स्ट टेबल कुछ टेबल के बाद ये वाला टेबल आपको मिल गया है बोल रहा है फ्रॉम दिस वन कैन कंक्लूड तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं एलपीपी एज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन एलपीपी एज ऑप्टिमल सोल्यूशन दट इज नॉट यूनिक द एलपीपी इज इनफिजिबल एलपीपी इज अनबाउंडेड बोला है और साथ ही पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है दूसरा पार्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे जहाँ पे आपको डुअल एलपीपी यहाँ पे निकालना है तो दूसरे वाले पार्ट में बात भी आऊंगा पहले पहले वाले पार्ट को देखते हैं यहाँ पे तो पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि सोल्यूशन होना कैसे चाहिए था उसके बाद उसको डिटेल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा देखते हैं सोल्यूशन कैसा होना चाहिए सोल्यूशन सिर्फ ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये दिया हुआ पहले वाले टेबल दिया है तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है जेड जे माइनस सी जे दिया है आप उसको इन्वर्स कर लेते हैं सी जे में जेड जे इन्वर्स कर लेते हैं तो ये हो जाता प्लस फोर हो जाता है ये हो जाता प्लस सिक्स हो जाता है ये जीरो और जीरो हो जाता वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिया हुआ था जेड जे माइनस सी जे दिया हुआ तो उसको आप इन्वर्स कर लेते हैं सी जे माइनस जेड जे कर लेते हैं यहाँ पे तो ये जीरो 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 और ये आपको हो जाता माइनस टू हो जाता तो सिंपल सी बात है आप यहाँ पे देख सकते हो जो बेसिक वेरिएबल है यहाँ पे देखना एस और टी जो बेसिक वेरिएबल होता है उसका तो हमेशा सीजे में जेड वैल्यू जीरो होता है एस और टी का तो एस और टी जो है आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है राइट सॉरी यहाँ एस और वाई दिया हुआ था नॉट टी यहाँ पे दिया हुआ था एस और वाई आपको दिया हुआ था क्वेश्चन एस और वाई दिया था एस और वाई जो दिया हुआ है एस और वाई जो है बेसिक वेरिएबल है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था बेसिक वेरिएबल और इस वाले कॉलम में भी ऐसे लिख सकता था यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिख सकता हूँ यहाँ पे तो जो भी बेसिक वेरिएबल होता है उसका हमेशा जो सी जे में जड़ जाए वैल्यू होता है हमेशा जीरो होता है तो एस और वाई है तो एस और वाई का जीरो होगा तो इन दोनों को देखने का तो जरूरत भी नहीं है नो नीट टू सी ऐसे देखने की जरूरत नहीं है राइट right. और बात आता है यहाँ पे एक जीरो है और दूसरा यहाँ पे निगेटिव है तो एक निगेटिव आ गया इसका मतलब टेबल आपका हो गया है ऑप्टीमल हो गया है सबसे पहले टेबल आपका हो गया ऑप्टीमल क्योंकि प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है और मैक्सिमाइजेशन में और मैक्सिमाइजेशन में कभी भी आपका अगर सी जे जड़ जे वैल्यू का निगेटिव आ जा रहा है यहाँ पे तो ये ऑप्टिमल हो गया लेकिन एक जीरो जो है ये जो जीरो यहाँ पे दे रहा है ये एंटर कर सकता है इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है एक्स का लिखा है यानी इस वाले टेबल में वेरिएबल एक्स कैन एंटर यहाँ पे एक्स कैन एंटर यहाँ पे लिख रहा हूँ यानी एक्स अभी भी यहाँ पे एंटर कर सकता है बिकॉज यहाँ पे सी जन जेड जीरो लिखा है इसका मतलब टेबल आपको ऑप्टिमल तो हो चुका है लेकिन उसके बाद भी एक्स वाला वेरिएबल क्या करेगा एंटर करेगा सोल्यूशन में और इसके बाद वाला टेबल जो होगा वो भी ऑप्टिमल आएगा आपके पास ऑप्टिमल दो आएगा एक ऑप्टिमल नहीं आएगा मोर देन वन ऑप्टिमल भी अवेलेबल ये वाला टेबल भी ऑप्टिमल है इसके बाद वाला टेबल भी आपको ऑप्टिमल मिलेगा इसका मतलब ये बोलूंगा द एल पी पी हैज ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट इज नॉट यूनिक नॉट यूनिक का मतलब है सिंगल ऑप्टिमल नहीं है मल्टीपल ऑप्टिमल आपके पास है इसी को बोला जाता है मल्टीपल ऑप्टिमल बोल सकते हैं यहाँ पे वी कैन कॉल मल्टीपल ऑप्टिमल तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऑप्टिमल बोल दिया है और बी वाला ऑप्शन इसका कैसा होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए आप देखोगे बहुत सारे बुक्स में क्या कर रहे हैं इसका ग्राफ बना रहा है पॉइंट्स निकाल रहे हैं उसके बाद सोल्यूशन डिसाइड कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्टिमल बट ऐसा कुछ भी नहीं है आप सिर्फ देख के बता सकते थे कि मल्टीपल ऑप्टिमल होगा विद इन सेकंड्स आप बता सकते थे देखने के बाद ही बस बता सकते मैंने कुछ भी नहीं किया है
वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए अब मान लो अगर निगेटिव है तो उसको मुझे अंदर लाना नहीं बिकॉज वो वेरिएबल जिसका सी जे जेड जे वैल्यू निगेटिव होगा उसको मैं कभी सोल्यूशन के अंदर नहीं लाऊंगा बिकॉज उसके आने से मेरे जेड का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बाई दैट अमाउंट पर यूनिट इसलिए कभी उसको नहीं लाना है मेरे को मेरे को जो लाना है वो किसको लाना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सी जे जेड जे को अंदर लाना है तो कोई टेबल ऑप्टीमल कब हो जाता है तो कोई टेबल ऑप्टीमल तब हो जाता है जब उसका सी जे माइनस जेड जे वैल्यू जो है जब उसका सी जे माइनस जेड जे वैल्यू है ये वाला वैल्यू सभी सभी के लिए निगेटिव अगर हो जाए सभी के लिए अगर निगेटिव हो जाए तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाता है वो ऑप्टिमल हो जाता है लेकिन अगर देखो जैसे मैंने बोला कि अगर सीजे में जेड जे वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जेड का वैल्यू इंक्रीज होगा सीजे में जेड जे वैल्यू निगेटिव है तो जेड का वैल्यू डिक्रीज होगा लेकिन अगर सीजे में जेड जे वैल्यू अगर मान लो जीरो है मान लो अगर जेड है वैसे कंडीशन में आपका जेड का वैल्यू जो है कॉन्सेंट रहेगा उतना रहेगा चेंज नहीं होगा वैसे कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो वो आपको मल्टीपल ऑप्टिमल यहाँ पे देगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला आप देख सकते हो यहाँ पे इसको देखना ही नहीं था यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि सीजे में जेड वैल्यू निगेटिव है यहाँ पे निगेटिव का मतलब यह है कि ये ऑप्टीमल हो चुका है लेकिन अभी ये जीरो है इसका मतलब ये भी एंटर कर सकता है तो एक्स वन सोल्यूशन में अभी भी एंटर कर सकता है इट इज मल्टीपल ऑप्टीमल सोल्यूशन मल्टी और सोल्यूशन ये जो बीच का डेटा है ना इसको आपको देखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा डेटा दिया था कुछ डेटा आपको देखने की जरूरत नहीं नो नीड ऑफ दिस डेटा इस पूरे डेटा की किसी की आपको जरूरत नहीं थी राइट नो नीड ऑफ दिस डेटा इस पूरे डेटा की आपकी कोई जरूरत नहीं थी देखने की कोई भी जरूरत नहीं था आपको आपको सिर्फ देखना था कौन सा बेसिक है कौन सा नॉन बेसिक है बाहर अभी कौन कौन सा जैसे आप देखोगे चार वेरिएबल है एक्स वाई एस और टी चार में से दो वेरिएबल अंदर है एस और वाई दो वेरिएबल बाहर है कौन कौन सा बाहर है बताना एक्स वाला बाहर है और टी वाला बाहर है ये दोनों बाहर है तो जो बाहर होगा उसका देखते हैं सीजे माइनस जेड जे कैसा है दोनों को अंदर लाना है या फिर नहीं लाना है अगर पॉजिटिव होगा दोनों का सीजे माइनस जेड जे तो अंदर लाना है अगर निगेटिव हो तो अंदर नहीं लाना और टेबल आपका क्या हो जाएगा ऑप्टीमल हो जाएगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो निगेटिव आया इसलिए टी वाले को अंदर नहीं लाना है और ये जीरो आया तो इसको ला सकते हैं अंदर लेकिन आने के बाद भी जड़ का वैल्यू चेंज नहीं होना उतना ही रहने वाला है इसलिए ये हो गया मल्टीपल ऑप्टिमल यहाँ पे सोल्यूशन हो गया बहुत ही सिंपल था यहाँ पे अब देखते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है सेकंड वाले पार्ट में इसका डुअल ऑफ एल बनाना है डुअल ऑफ एल बनाना है तो डुअल ऑफ एल बनाना काफी ईजी हो जाता है आप यहाँ पे देखो डुअल ऑफ एल बनाना कैसे होता है सिंपल होता है डुअल ऑफ एल बनाना यही बना के दिखा रहा हूँ राइट यहाँ पे प्राइमल है इसके करस्पॉन्डिंग डुअल बनेगा तो ये पहला वाला यू हो जाएगा ये वाला यहाँ पे कैसा हो जाएगा बताना वी हो जाएगा अब हो गया एक एक हॉरिजॉन्ट एक एक वर्टिकल लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल बनेगा और एम इसका मैक्सिमाइजेशन है तो डुअल का जो एम होगा आपका वो मिनिमाइजेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ सपोज डब्ल्यू इज इक्वल टू तो ये देखो ये हो जाएगा सिक्स इंटू यू प्लस सिक्स इंटू वी हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा सिक्स यू प्लस सिक्स वी यानी ये पहला वाला जो वर्टिकल है वो यहाँ के हॉरिजॉन्टल हो गया पहला सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो आ जाएगा पहला वाला वर्टिकल जो आ जाएगा यानी थ्री इंटू यू टू इंटू वी हो जाएगा दैट इज थ्री यू प्लस टू वी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज हो जाएगा वहां पे और ये पहला वाला वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे भी पहला वाला लेंगे दैट इज इक्वल टू फोर दूसरा वर्टिकल टू यू थ्री वी हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे टू यू प्लस थ्री वी ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ पहला ले ली थी अभी दूसरा वाला लाइन लेते वर्टिकल तो दूसरा लेंगे सिक्स लेंगे यहाँ पे दट इज और नॉन निगेटिव यू एंड वी ग्रेटर देन जो अपने साइड से हमेशा डालना रहता है नॉन निगेटिव कैसे डालना रहता है तो आप देखोगे प्राइमल को देख के राइट right, ये बन गया इसका डुअल बन गया इसको बोलेंगे डुअल एल बोलेंगे इसको दिस इज डुअल एल तो इसको इसको बोला जाता है ये वाला जो एल था इसको आप बोल सकते थे यहाँ पे प्राइमल आप इसको बोल सकते थे दिस वॉज द प्राइमल एल तो ये आपके पास था प्राइमल एल था उस प्राइमल एलपी को देख के आप क्या बना सकते हो बताना डुअल एलपी भी आप बना सकते हो तो ऐसा बन गया यहाँ पे तो आप देखोगे आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे तो ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा ए वाला कैसा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दट इज सिक्स यू प्लस सिक्स भी हो गया राइट right, मिनिमाइजेशन भी हो गया यहाँ पे और थ्री यू प्लस टू भी ग्रेटर देन फोर ये वाला सही हो गया यहाँ पे चार ऑप्शन ये हुआ था तो आप देखो कि प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल था बहुत डिफिकल्ट नहीं था पहला वाला पार्ट भी सिंपल था दूसरा वाला पार्ट भी सिंपल था लेकिन आपके पास जो लॉजिक होना चाहिए ना काफी स्ट्रॉग होना चाहिए आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए काफी स्ट्रॉग होना चाहिए तो हार्डली आप सेकंड्स में पहले वाले को तो सिर्फ देख के बताना था कोई कैलकुलेशन नहीं इवन तो ऐसा था कि आपको पेन भी यूज नहीं करना सिर्फ आपको देखना था कहाँ पे क्या वैल्यू है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है और मल्टीपल ऑप्टिमल टिक कर देना था और दूसरे वाले में आपको थोड़ा सा प